सोशल साइंस का जोग्राफी का चैप्टर फाइव मेजर डोमेंस ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था उसमें लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं सेवन कॉन्टिनेंट्स होते हैं है ना हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं मीन्स महाद्वीप कितने होते हैं सेवन अब हम उसके आगे पढ़ते हैं फर्स्ट क्या होता है एशिया एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मीन्स एशिया जो होता है वो सबसे लंबा सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट होता है कॉन्टिनेंट्स होता है इट कवर्स वन थर्ड ऑफ द अर्थ सर्विस ये क्या कवर करता है वन थर्ड मीन्स एक तिहाई जो वन थर्ड होता है जो अर्थ का सर्विस होता है उसको ये पूरा का पूरा कवर किया हुआ है एशिया ओके इट लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर हाफ ऑफ द बर्ड्स पॉपुलेशन लिव्स है जो बर्ड्स होती है उसकी जो हाफ पॉपुलेशन है मीन्स पूरे के पूरे जो बर्ड में जितने भी लोग रहते हैं उसकी हाफ पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट्स में रहती है वो एशिया कॉन्टिनेंट्स में ही रहती है स्टूडेंट्स फॉर योर गाइड इन्फॉर्मेशन जो हमारा है ये जो हमारा आप लोग देख रहे हैं ये हमारे हम लोग अभी ओपिया में ही रहते हैं ये भी हमारा एशिया के अंदर ही आते हैं हम लोग भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही आते हैं ओके इसको भी याद याद रखेगा एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई द यूरल माउंटेंस ऑन द बेस्ट द कॉम्बाइंड लैंड मार्स ऑफ यूरोप यूरोप एंड एशिया इस कार यूरेशिया मीन्स यूरोप एंड एशिया यूरोप एंड एशिया के प्लस करने पर क्या हो गया है यूरेशिया उसको बनाया गया है एशिया इज सराउंडेड बाई ओशियंस ऑन थ्री साइड्स एशिया जो है कैसे सराउंडेड है ओशियंस के कैसे सराउंडेड है थ्री साइड्स से वो उसके सराउंडेड भी किया हुआ है द आर्कटिक ओशियंस इन द नॉर्थ द पैसिफिक ओशियंस इन द ईस्ट मीन्स नॉर्थ में है ईस्ट में है एंड द इंडियन ओशियंस कहाँ है साउथ में जो इंडियन का ओशियन जो है वो कहाँ पास है साउथ में है ओके सेकेंड सेकेंड कॉन्टिनेंट्स क्या है अफ्रीका अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका क्या है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है एशिया है और सेकेंड क्या है अफ्रीका है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाई द स्यूज कैनल एंड फ्रॉम मैन लैंड यूरोप बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्रेल्टर सीज द इक्वेटर और जीरो डिग्री लैटिट्यूड पास पास थ्रॉट द मिडिल मिडिल ऑफ अफ्रीका द कॉन्टिनेंट लाइज पार्टली इन द नॉर्थन हेमिसफेयर एंड पार्टली इन द साउथन हेमिसफेयर ओके द सहारा डिजर्ट्स जो सहारा डिजर्ट्स होता है वो क्या होता है द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट्स इन लोकेटेड इन अफ्रीका जो सबसे जमा मान लीजिए जो सहारा डिजर्ट है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है पूरे वर्ल्ड का है और वो कहाँ लोकेटेड होता है अफ्रीका में ही ये भी लोकेटेड होता है मीन्स सबसे हॉट डिजर्ट जो है वो अफ्रीका में ही शो होता है लोकेट होता है थर्ड है नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट्स मीन्स जो नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है इट लाइज इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिसफेयर इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका अमेरिका बाय द नैरो स्ट्रीप ऑफ लैंड कार्ड द स्ट्रीमस ऑफ पनामा ओके फोर्थ क्या है साउथ अमेरिका ओके साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका क्या है फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इट लाइज मोस्टली इन द साउथ एंड हेमिसफेयर एज द इक्वेटर पासेस थ्रोट द नॉर्थ ऑफ दिस कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका इज द होम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन वो क्या होता है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है अमेजन अमेजन का जो लार्जेस्ट जो लार्जेस्ट uh, रिवर है वो वहीं पर ही रहता है नेक्स्ट अंटार्कटिका 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 इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका क्या है पाँचवें नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इट लाइज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द साउथ एंड हेमिसफेयर द साउथ पोल लाइज एलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट ओके एंड नेक्स्ट यूरोप 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 इज द सिक्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यूरोप क्या है वो छठे नंबर का सिक्स नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इट लाइज इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिसफेयर ये क्या कहता है इंटायरली कौन सा है हेमिसफेयर है नॉर्थली वाला है हेमिसफेयर है ये इट इज जॉइंट टू एशिया इन द ईस्ट ये क्या किया है ईस्ट की जो एशिया होता है उसको ये क्या किया है ज्वाइन किया हुआ है इट इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशियन एंड 
in the west by the Antarctic Ocean. Atlantic Ocean. Okay. Next, Australia. Australia. Australia is the smallest continent. Australia क्या है बहुत ही smallest continent है. बाकी के सारे के सारे six जो है number by number वो largest थे. But जो Australia है सबसे smallest, सबसे smallest, सबसे छोटा continent है ये. It lies entirely in the southern hemisphere. ये क्या करता है? Entirely कौन सा है? Hemisphere है. Southern hemisphere है ये. As it is surrounded on all sides by seas and oceans, ये क्या किया है? Surrounded कैसे किया है? All sides को कैसे किया है? पूरे के पूरे जो all sides हैं, उनको कैसे surrounded किया है? Seas and oceans. It is called an island continent. इसे क्या कहा जाता है? इसे island continent भी कहा जाता है. Next क्या है? Hydrosphere. Hydrosphere के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ये क्या करता है स्पेयर ऑफ वाटर मीन्स जो वाटर को हमारे अर्थ को वाटर से घेरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोस्पेयर भी बोलते हैं अवर अर्थ इज नोवेन एज द ब्लू प्लैनेट हमारी जो अर्थ है उसको क्या कहा जाता है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है ओके आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोगों ने मैप भी देखा होगा तो मैप में भी आपको दिखा होगा कि हमारा जो ब्लू प्लैनेट है वो हमारा अर्थ ही रहता है बिकॉज क्यों क्यों रहता है बिकॉज सेवेंटी फाइव परसेंट सॉरी सेवेंटी ऑफ Earth's surface is covered with water intake from of water bodies like oceans. Means is भी क्या होता है? Seventy one percent क्या होता है? इसमें water होता है. इसलिए इसको का इसलिए यहाँ पास क्या होता है? इसको blue planet कहा जाता है. क्योंकि water जहाँ पास होता है, उसको हम क्या show करते हैं? Blue से उसको color से show करते हैं. और हमारे earth में seventy one percent water है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? Blue planet भी कहते हैं. Because हमारा earth जो है, वो भी एक planet ही है. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा planet जो है, वो blue planet है. हमारे ये जो अर्थ है वो भी प्लैनेट के अंदर ही आता है प्लैनेट ही है इट इज़ द वन मोस्ट ऑफ प्लैनेट ये भी एक प्लैनेट है हमारा लाइक ओशन सीज रिवर्स ग्लव्स बॉयस बेस ऑफ लेक्स यहाँ पे क्या है बेस है लेक्स है इसलिए यहाँ पास भी क्या है इसको ब्लू प्लैनेट्स भी कहा जाता है ओके नेक्स्ट है ओशंस ओशंस द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्पेयर कॉन्सिस्ट ऑफ फोर एशियंस जो हाइड्रोस्पेयर का कॉन्सिस्ट होता है कितने होते हैं फोर ओशियंस होते हैं इसमें द प्रेसिफिक द प्रेसिफिक ओशियंस द अटलांटिक ओशियंस द इंडियन ओशियंस एंड द आर्टिक आर्टिक ओशियन एट मोस्ट ऑफ द साउथर्न हेमिसफेयर इज कवर्ड बाय ओशियन दिस हेमिसफेयर इज ऑफन कर द वाटर हेमिसफेयर ओशियंस मीन्स क्या होते हैं सागर होते हैं हमारे वर्ल्ड में जो है जहाँ पे बहुत सारे पानी में रहते हैं उसको सागर कहते हैं और हमारे अर्थ में बहुत सारे जगह पे सागर हैं जहाँ पास जो एक दूसरे से आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हैं ओके और कितने हैं जो हम रहे यहाँ उसको एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट है द पैसिफिक ओशियंस द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है मीन सबसे बड़ा सागर है ये इट इज स्प्रेड कवर ओवर वन थर्ड ऑफ द अर्थ ये क्या किया स्प्रेड कितना किया वन थर्ड क्या किया अर्थ को कवर किया वन थर्ड पार्ट में क्या किया अर्थ को कवर किया हुआ है ये इट इट्स एरिया इज मोर देन द कम्बाइंड एरिया ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट इसका एरिया जो है वो और जो एरिया है उसको क्या किया है कम्बाइंड किया हुआ है ये कॉन्टिनेंट्स को पूरा कम्बाइंड किया हुआ है ओके नेक्स्ट द एटलांटिक ओशियन The Atlantic Ocean is the second largest ocean. जो Atlantic Ocean है वो क्या है? Second number का सबसे बड़ा जो है second number का largest जो है वो ocean है means सागर है. It is about half the size size of the Pacific Pacific Ocean. ये जो है जो Pacific Ocean है उसका half size है means उसका आधा size है ये. It is S shape. क्या किस shape में होता है? ये S shape में होता है. Okay? जो अटलांटिक ओशन होता है वो किस शेप में दिखाई देता है वो एस शेप में हमको दिखाई देता है इट इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड ऑन द ईस्ट बाय यूरोप एंड अफ्रीका ओके नेक्स्ट द इंडियन ओशन मीन्स भारतीय ओशन भारत का जो सागर होता है वो द इंडियन ओशन इज द ऑनली ओशियन नेम आफ्टर ए कंट्री दैट इज इंडिया इट्स शेप इट्स शेप इज रटली टेरिकुलर It is bounded by Africa on the west, Asia on the north, and Australia in the east. इसमें क्या होता है? यहाँ जो इंडियन जो ओशियन है, means इंडिया की जो सागर है, वहाँ पास क्या होता है? यहाँ भी क्या है? 
बाउंड्री जो है किस तरह से ये बाउंड्री हुआ है तो अफ्रीका ऑन द वेस्ट अफ्रीका जो है वो वेस्ट साइड में दिखाई देता है एशिया ऑन द नॉर्थ एशिया जो है वो एशिया का कहाँ दिखाई देता है नॉर्थ साइड में ही रहता है अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया कहाँ होता है वो ईस्ट में ही होता है इंडिया इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ दिस ओशन और इंडिया जो होता है वो कहाँ लोकेट होता है वो कहाँ दिखता है हेड ऑफ द अर्थ में वो मतलब अर्थ के हेड में दिखाई देता है वो ओके द टू वाटर बॉडीज दैट आर नॉर्थ वार्थ एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशियन आर द अरेबियन सीज एंड द वे ऑफ बंगाल ओके नेक्स्ट ओशियन द आर्कटिक ओशियन द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन तो जो आर्कटिक ओशियन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है मीन सबसे छोटा ओशियन है सबसे छोटा सागर है इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल ये क्या है ये आर्कटिक सर्कल में एंड सराउंडेड कहाँ पर है नॉर्थ पोल में सराउंडेड रहता है ऑन अकाउंट ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द नॉर्थ पोल इट रिमेंस कवर्ड विथ थिक शीट्स ऑफ आइस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर ओके नेक्स्ट क्या है एटमोसफियर एटमोसफियर मीन्स एटमोसफियर को क्या बोलते हैं वायुमंडल मीन्स हमारे अर्थ में जो होता है एटमोसफियर भी होता है उसको जहाँ वायु बहुत सारी होती है उसको वायुमंडल कहते हैं दस्फेयर ऑफ गैसेज मीन्स एयर विच सराउंडेड विच सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज नो एट एटमोसफेयर जो हमारे अर्थ को ऑल साइड से सराउंडेड की हुई है उसको हम क्या बोलते हैं एटमोसफेयर की कहते हैं क्योंकि बोलते हैं क्योंकि एटमोसफेयर जो है हमारे पूरे पूरे अर्थ के आल राउंड में है और यहाँ से क्या होता है हमको एयर मिलती है वायु मिलती है है ना इस तरह की वायु से भी एयर से ही हमारे लाइफ जो है अर्थ में पॉसिबल ओके नेक्स्ट लेयर लेयर ऑफ एटमोसफेयर मीन्स एटमोसफेयर जो हमारे हमें अर्थ को चारों ओर से सराउंडेड की हुई है उसके लेयर्स कितने हैं ओके उसकी परतें कितनी मीन्स उसकी परत कितने कितने पार्ट में वो परत में डिवाइड हुआ है या कैसे तरह से उसका लेयर्स बनी हुई है कौन कौन सी लेयर्स को कहते हैं द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इन टू फाइव लेयर्स बेस्ड एंड कम्पोजिशन टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज ये जो एटमोसफेयर होता है उसको हम लोग फाइव लेयर्स में डिवाइड किए रहते हैं किस बेस पे किए हैं बेस उनका क्या होता है कंपोजिशन उनका बेस पे रहता है टेम्परेचर के बेस पे है एंड अदर प्रॉपर्टीज एंड अलग जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है अदर प्रॉपर्टीज उनके बेस पे उनको डिवाइड किया गया है एटमोसफेयर ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस दीज लेयर्स आर कार्ड प्रोपोजिव जो स्टार्टिंग होता है इसका उसको क्या बोलते हैं प्रोपोजिव में सबसे फर्स्ट टाइम क्या होता है प्रोपोजिव होता है स्ट्रेटोस्फेयर मिसोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर ये भी होते हैं इसमें ओके नेक्स्ट है हाउ एवर देयर इज नो शार्प बाउंड्रीज बिटवीन देम दिस लेयर्स वेरी इन थिकनेस द प्रोपोस्फेयर इन देंसेस्ट लेयर ओके नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द एटमोस्फेयर कंपोजिशन ओके हम लोग एटमोस्फेयर के बारे में कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen. ठीक है ये क्या कम कम्पोज किससे होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन मेक्स अप अराउंड सेवेंटी एट परसेंट ऑफ द टोटल एटमोसफेयर नाइट्रोजन क्या होते हैं मेक्स क्या कहते हैं अराउंड में सेवेंटी एट परसेंट ऑफ टोटल एटमोसफेयर ही इसका होता है ओके वाइल ऑक्सीजन मेक्स अप ट्वेंटी वन परसेंट द रिमेनिंग वन परसेंट इज मेड अप of carbon dioxide and other gases such as argon, hydrogen, helium, ozone, etc. Okay, ये सब कैसे होता है? जब hydrogen, oxygen, argon sorry, argon और hydrogen, helium और ozone जो होते हैं एक एक्सेप्टर और भी बहुत सारे यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं gases, gases. और सबसे ज़्यादा composition of air, air में सबसे ज़्यादा composition जो air का होता है उसमें nitrogen जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है वो seventy percent सेवेंटी एट परसेंट का नाइट्रोजन होता है वहाँ पास में ट्वेंटी वन परसेंट वहाँ ऑक्सीजन होते हैं ओके एयर्स में कितने होते हैं सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन अंदर इंक्लूडिंग आर्गन होते हैं जीरो पॉइंट नाइन परसेंट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जीरो पॉइंट जीरो थ्री सेवन परसेंट होते हैं ओके नेक्स्ट बायोसियर नेक्स्ट क्या है बायोसियर और लिविंग और बायोस्फेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बायोस्फेयर क्या होता है स्पेयर ऑफ लाइफ मीन्स जो ये लाइफ को पॉसिबल बनाता है वो क्या होता है बायोस्फेयर बायोस्फेयर हमारी लाइफ जो पॉसिबल है वो बायोस्फेयर के अंदर में ही पॉसिबल हो पाई है क्योंकि इसके लिए हमें 
एयर वाटर एंड लैंड सब मिला हुआ है बायोस्फीयर के अंदर ही बायोस्फीयर आर लिविंग ऑर्गेनाइज आर ए पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर हमारे जो भी लिविंग थिंग्स जो भी लिविंग ऑर्गेनाइज है वो सब पार्ट्स क्या है बायोस्फीयर के ही वो पार्ट्स हैं द बायोस्फीयर इज सिंपली लाइफ ऑन अर्थ बायोस्फीयर जो है वो हमारी लाइफ जो सिंपली लाइफ है उसको अर्थ पे ही पॉसिबल बनाती है दैट इज ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ द बायोस्फीयर इज इन इंटरकनेक्टेड विथ थ्री अदर स्पेयर ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट दिस लिथोस्फेयर द हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमोसफेयर ये क्या करते हैं तीनों को अलग अलग तरीके से जैसे लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोसफेयर तो होते ही हैं लेकिन बायोस्फेयर जो होता है वो पूरी तरह से हमारी लाइफ को क्या करता है पॉसिबल बनाता है ऑल एलिमेंट्स इसेंटियल फॉर लाइफ सर्कुलेट थ्रॉट ऑल दिस फोर स्पेयर ये हमारे जो फोर स्पेयर होते हैं इन सब जो होते हैं इस लाइफ का जो सर्कुलेशन होता है इसको पॉसिबल करते हैं इसी को ये लोग एलिमेंट्स जो होते हैं इसेंटियल फॉर लाइफ सर्कुलेट ये हमारी लाइफ को सर्कुलेट ही करता है नेक्स्ट लाइफ इन द बायोस्फेयर बायोस्फेयर की जो लाइफ बायोस्फेयर में जो लाइफ होती है वो कैसे पॉसिबल होती है बायोस्फेयर में लाइफ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होती है लाइफ इन द बायोस्फेयर कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलोज मीन्स हम बता रहे हैं तीन नाम है जैसे प्लांट्स प्लांट्स हो गए एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मीन्स प्लांट्स को भी पॉसिबल करता है हमारे अर्थ में प्लांट्स को भी पॉसिबल करता है एनिमल्स होते हैं उनको उनकी लाइफ को भी पॉसिबल करता है और ह्यूमन बींग्स मीन्स हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनकी लाइफ को भी पॉसिबल करता है बायोस्फीयर जो होते हैं प्लांट्स प्लांट्स इन ए रिलीजन ग्रो ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल क्लाइमेट एंड रेनफॉल ऑफ दैट एरिया इन रिलीजन रिलीजन ऑफ फर्टाइल सॉइल वेयर then fall is plenty we find thick forest with trees trees shrubs and creepers growing together it when the essence of this plants jo hota hai wo hamare liye possible karte hain jaise plants ke liye then fall wagera hota hai kuch bhi hota hai yahan pass mein wo isko possible kiye jaate hain प्लांट्स वगैरह को जो मतलब मीन्स मिट्टी यहाँ की जो सॉइल होती है उसको फल कटने करते हैं रेनफॉल होते हैं वो सब तो नेक्स्ट एनिमल्स एनिमल्स में क्या होता है एनिमल्स की लाइफ में जो होता है वायस में भी पॉसिबल होती है एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स हाँ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड मतलब मीन्स होता है एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं और और उन और अदर जो एनिमल्स होते हैं वो उनके फूड्स पर मीन्स जो होते हैं जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स के पत्ते भी खाते हैं उसके प्लांट्स में जो फल वगैरह लगते हैं फूड्स लगते हैं उसको भी खाते हैं उनकी लाइफ पॉसिबल होती है एनिमल्स की दिस में भी सीन मेकिंग देयर हैबिटेट अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग कंडीशन लार्ज एनिमल्स एंड ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर सीन इन फॉरेस्ट वाइल माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर फॉन्ड टू को हैबिट विथ मैन मीन्स क्या होता है हम लोग जो होते हैं किसी भी लार्ज एनिमल्स और जो वेराइटी के एनिमल्स होते हैं वो सब उनको फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं है ना और इन सबकी लाइफ जो होती है वो बायोस्फेयर में ही पॉसिबल होती है एनिमल्स की भी लाइफ में फॉरेस्ट में भी जो एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ पॉसिबल हो जाती है वो लोग फॉरेस्ट के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे ही करते या फ्रूट्स वहाँ के खा करके ही और वहाँ का पानी पी करके वो लोग रहते हैं वहाँ पे जो ओशियंस होते हैं ओशियन मीन्स सागर वगैरह ये सब जो रहते हैं उस वहाँ का पानी पीकर वो लोग अपनी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं जबकि जो कोई लैंड होती है रिवर्स होती है वहाँ के पानी से एनिमल्स की भी जो लाइफ होती है वो पॉसिबल होती है नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स मीन्स जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं हमारी लाइफ भी पॉसिबल होती है ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर सस्टेंस ह्यूमन्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर डिपेंड होते हैं अपनी लाइफ को पॉसिबल करने के लिए मैन हैज़ बीन manipulating the environment for his need since ancient times as the world's population continues to increase and the standard of living continues continue to improve there is a serious threat to the global environment ye hamare global environment ke liye bhi jo hota hai jo threat hota hai usme bhi ye karte hain okay human activities have a have led to the pollution of the environment and a reduction in the amount of land available for other animals and plants which makes it difficult for some species species to survive